皇后娘娘道：“臣妾请皇后娘娘万安。”起来吧。谢皇后娘娘。坐吧。纯贵妃，本宫这儿有珊瑚笔架一个，胡笔一套。永荣正在练字，等下你带回去便是。皇后娘娘的关爱，臣妾感激不尽。嘉嫔今日为贺皇后娘娘正位中宫之喜，打扮的可真是娇艳啊！臣妾等侍奉皇后娘娘，穿戴再好。也只是博皇后娘娘一笑罢了。今儿佳嫔穿这么身鲜艳衣裳，难道也是讨皇后娘娘欢喜吗？令嫔一心只想讨好皇后，可本宫心里只惦记着皇上说过喜欢本宫穿红色。皇后娘娘不会怪臣妾吧？本宫与皇上一体同心，佳嫔惦记着皇上，等同于惦记着本宫。皇后娘娘是新后，可这翊坤宫是旧殿，意为辅佐之意，指辅佐中宫昆明。如今您都是中宫之主了，怎么还住着辅佐之殿呢？嘉嫔身在嫔位，却有胸怀六宫之心啊。皇后便是皇后，是名正言顺的六宫之主，不管住在哪里，都是皇上的正妻。虽说都是正妻，但这序曲与嫡妻总是不一样的。对了，纯贵妃，你是汉军旗出身，你自然记得民间有这样一种说法，是叫续弦，还是填房来着？嘉嫔这话实在是太刻薄了。刻薄归刻薄，说的却是真话。嘉嫔说的是真话。本宫却为继后，只是嘉嫔也需明白，无论是你说的续弦还是填房，如今是谁坐在后位上才是最要紧的。嘉嫔未曾坐过后位，想来也是不大会明白的。这么着吧，本宫昨日封后大喜，今儿也高兴。既然嘉嫔如此在意名分，本宫就负你贵妃之位。不是皇上的意思，后宫之事由本宫做主。嘉贵妃，还不赶快起身谢皇后娘娘的恩典！谢过皇后。纯贵妃，你是嫔妃当中资历最深的，从今往后也要助本宫，约束众人，谨记宫规。臣妾谨遵皇后娘娘教诲。起来吧。荣佩。去把本宫赏赐给纯贵妃和嘉贵妃的耳坠呈上来。是。左边是纯贵妃的，右边是金玉妍的。好，皇后娘娘留你在。是为了让你好好看着，纯贵妃为尊，您为先。这副是皇后娘娘赠与纯贵妃的。这玛瑙明珠耳坠真是华贵，臣妾多谢皇后娘娘赏赐。
这一副是皇后娘娘赏嘉贵妃的，这是红玉髓的耳坠。怎么，嘉贵妃不愿意领受皇后娘娘的心意吗？皇后娘娘赏赐的耳坠，臣妾即刻便戴上，以表敬重。多谢皇后娘娘。臣妾回去自会戴上。嘉贵妃若是真有心，此刻戴上便是了。您可别忘了，您这贵妃之位还是皇后娘娘给您赋的呢。孝贤皇后在世时最忌奢侈，如此华贵的耳坠，臣妾实不敢收。红玉髓不如玛瑙珍贵，那是因为，纯贵妃资历深厚，儿女双全。地位，该在嘉贵妃之上。这也是本宫的不是，以为在宫中尽人皆知，所以没有一早告诉嘉贵妃红玉髓和玛瑙的区别。也叫嘉贵妃觉得红玉髓是华贵之物，便可用来一步登天。我满蒙汉女子哪里会分不清玛瑙和红玉髓呀、啊？就连妹妹出身寒微，也知道这个。我分得清玛瑙和红玉髓，不需要你来提点。皇后娘娘的用意，臣妾明白。你明白吗？你明白什么是对错，什么是是非，什么是安分守己吗？本宫赐你这对红玉髓耳坠，就是要时刻提醒你，不要生事惹祸，辜负了本宫的深意。这耳坠穿孔的真深，比寻常的粗了两倍不止。臣妾的耳洞太细，穿不过去。戴耳坠原不用劳碌嘉贵妃，穿不穿得进是奴婢的本事，肯不肯让奴婢穿，便是嘉贵妃自己的心意。贵妃复位来之不易，妹妹可别轻易又丢了。仔细你的爪子，小心伤了本宫。夏贵妃，您得忍着点儿，为了记住教训，总得吃些苦头是什么做的？手爪子。嘉贵妃当初把索心送到慎刑司，自己是没做什么。可慎刑司那些奴才，不就是嘉贵妃您的手爪子吗？您的手爪子随不随您的心，奴婢不知道。可是现在，奴婢的手爪子不听奴婢使唤了，非要钻您的耳朵，您说怎么办？皇后。你就看着你的奴才欺凌臣妾吗？嘉贵妃，您身为妃嫔，皇后娘娘身为中宫，只能教导，不能责罚，何来欺凌呢？皇后，索金的腿坏了，是慎刑司的人下手太重，皇上也责罚过臣妾了，如今连皇上都不计较了，您还要怪臣妾吗？本宫与皇上一体同心。这是赏赐，不是惩罚。皇后是拿着赏赐之名，来报自己的私仇。嘉贵妃可别会错了意，臣妾不服
，本宫是皇后，坐在了你最想坐的封位上，所以对你赏也是罚，罚也是赏。就像皇上对御史逼死发妻的那位王爷，是一样的。就算是王爷做错了，皇上也责罚过了，轮不到后宫夫人来说三道四。皇后娘娘够宽宏大量了，作为嫔妃，说话不用敬语，还穿着正红，冲撞中宫。佳贵妃，你再尊贵，再远道而来，你也跟咱们是一样的，都是妾罢了。臣妾也曾听说，这御氏一族遵守儒法，妾室就永远都是正室的奴婢，妾室的孩子也就是正室孩子的奴婢，怎么佳贵妃离开了母族，就尊卑不分了呢？本宫只想提醒你，你的一切错处都干系到你，还有你的二位皇子。你仔仔细细的想明白了嘉贵妃，您别再挣扎乱动了，否则就是您自己不小心伤的耳朵。再说了，您规规矩矩一些，奴婢很快就给您戴上了，您也少受些罪大伙儿觉得好看吗？好看，本宫也觉得好看。不过，疼吗？皇后娘娘明知故问，疼就好，疼才记得教训。陛心，你可要回去好好的照顾嘉贵妃啊，别像真书一样，一个不小心便被打发了出去。真书有御史母族可回，你可没有。嘉贵妃，您的眼泪珠子太珍贵了，要留，别留在奴婢面前。在奴婢心里，您的眼泪和屋檐上滴下的脏水没分别。但您若要把您的泪珠子甩到皇上跟前去，那奴婢也得当着各位主的面回清楚了。皇后娘娘给的是赏赐，是奴婢给您戴上的。若是伤着碰着，您尽管冲着奴婢来，奴婢没二话。但您若要把脏水往皇后娘娘身上泼，那您就歇了这份心吧，满宫的嫔妃主都看着呢，这是您自己愿意承受的，不为别的，只为您自己做过的那些亏心事，这也是该受着的。臣妾等眼见耳闻，绝非皇后娘娘之责。容佩，去把本宫赏给各宫的礼都拿上来吧。是。主人一人，奴婢替您摘了它吧。别摘了，主儿，您今日受委屈，旁人都看笑话呢。
奴婢替您摘了他吧。成王败寇，他羞辱我也便罢了，他竟然凭白无过的提起王爷，王爷也是他被提的。不成，我要带着这个去见皇上，我绝不允许他在皇上面前对王爷说三道四。今日皇后娘娘只是训导你，动手的是荣佩，皇上要怪也是怪不到皇后娘娘头上的。我咽不下这口气，主。娘娘，您实在不必为了奴婢当面惩罚贾贵妃的。那时候你从慎刑司出来的时候，浑身是血。本宫就说过，不会让你白白的受了这个苦。只是，再怎么惩罚家贵妃，也换不回你那条腿。奴婢一切都好，真的，娘娘不必为奴婢担心。娘娘一路好不容易走到今天的位置，奴婢只希望娘娘能够平安顺遂，不要因为奴婢而产生什么差池才好。姐姐一步一步从妃妾的位子艰难上来，也是需要宽严并济、制衡于下的。今日，姐姐安抚了纯贵妃，弹压了嘉贵妃，让众人知道什么是赏罚，做的也是极对的。再者，如今姐姐贵为皇后，是中宫，对着嫔妃，只要有理有据，再怎么教导也不为过。就算嘉贵妃告到了皇上跟前。皇上也不会说什么的，所以所幸，你不必过于担心。宽严并济，本宫心里有数的。